நேரம் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடுவின் பதினோரு மணி செய்திகளை வழங்குவதற்காக நானித்யாகுமார் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று குழுவிற்கு வரும் பனிரெண்டாம் தேதிக்குள் தங்கள் மாநிலத்திற்கான பிரதிநிதியின் பெயரை பரிந்துரைக்க வேண்டும் என கர்நாடக அரசுக்கு மத்திய அரசு கெடு விதித்துள்ளது உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த காவிரி நீர் பங்கீடு தொடர்பான வரைவு செயல்திட்ட அறிக்கைப்படி காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழுவை அமைக்கும் நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுத்து வருகிறது காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு இடைக்கால தலைவர் இரண்டு முழு நேர உறுப்பினர்கள் ஆறு பகுதி நேர உறுப்பினர்களை மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது மீதம் உள்ள நான்கு பகுதி நேர உறுப்பினர்களின் பெயர்களை தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா புதுச்சேரி ஆகிய பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் இதேபோல காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழுவிற்கு நான்கு உறுப்பினர்களை நான்கு மாநிலங்களும் பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழுவிற்கு தமிழக அரசு சார்பில் இரண்டு உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் ஏற்கனவே பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன ஆனால் கர்நாடக அரசு இரண்டு உறுப்பினர்களின் பெயர்களை இன்னும் பரிந்துரைக்காமல் உள்ளதால் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு செயல்பாட்டுக்கு வருவதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது கர்நாடகத்தில் நிலவும் அரசியல் நிலையற்ற தன்மை காரணமாக உறுப்பினர்களை பரிந்துரைப்பதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது இந்நிலையில் வரும் பனிரெண்டாம் தேதிக்குள் உறுப்பினர்களை பரிந்துரைக்க வேண்டும் என கர்நாடக அரசிற்கு மத்திய நீர்வளத்துறை செயலாளர் யு பி சிங் கெடு விதித்துள்ளார் உறுப்பினர்களின் பெயர்களை கர்நாடக அரசு பரிந்துரைத்த பின்பு காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் முதல்கட்ட தேதியை முடிவு செய்து அறிவிப்போம் என்றும் யு பி சிங் கூறியுள்ளார் அதிமுகவில் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகளை உருவாக்கி கட்சியின் விதிகளில் கொண்டுவரப்பட்ட திருத்தங்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இதையடுத்து விரைவில் தேர்தல் நடத்தப்படும் என அதிமுக நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு அதிமுகவில் பிரிந்த ஓ பி எஸ் மற்றும் இ பி எஸ் அணிகள் கடந்த ஆண்டில் இணைந்தன இதனைத் தொடர்ந்து அதிமுகவின் பொதுக்குழு கூட்டம் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி நடைபெற்றது இதில் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பதவியோடு ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் உருவாக்கப்பட்டன ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓ பன்னீர்செல்வமும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியும் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் இதற்காக கட்சியின் விதிகளில் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டன இதனை தேர்தல் ஆணையத்தின் ஒப்புதலுக்கு ஓ பன்னீர்செல்வமும் எடப்பாடி பழனிசாமியும் அனுப்பி வைத்தனர் இந்நிலையில் புதிய திருத்தங்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது கட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன இதையடுத்து பொதுக்குழு கூட்டப்படும் என்றும் புதிய ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என்றும் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தை நாட டிடிவி தினகரன் தரப்பு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அதிமுகவில் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகளை உருவாக்கி கட்சியின் விதிகளில் கொண்டுவரப்பட்ட திருத்தங்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்தது தவறு என்று ஆர் கே நகர் எம்எல்ஏ டி டி வி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் மன்னார்குடியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை பற்றி டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்படும் என்று கூறியுள்ளார் புரட்சி தலைவர் ஆரம்பித்த கட்சி பிரைமரி மெம்பர்ஸ் அடிப்படை உறுப்பினர்களால் தான் இந்த கட்சி கட்டுமானிக்கப்பட்டிருக்கு அவங்க நிர்மாணிக்கிற பொதுச் செயலாளர் தீர்மானிக்கிற பொதுச் செயலாளர் தேர்ந்தெடுக்கிற பொதுச் செயலாளர் அந்த கட்சியுடைய சுப்ரீமம் அதை வந்து அந்த பேசிஸ்லேயே இவங்க வந்து தவறு செஞ்சிருக்காங்க அதனால் வந்து தேர்தல் ஆணையம் அது போல அதை ஏற்றிட்டு அறிவிச்சே தவறு நாங்கள் இப்போ ஹைகோர்ட்டில் எங்கள் கேஸ் வருது இல்லை டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் அந்த பெஞ்சில் ஜூலை மாதம் வருது அந்த ஹியரிங் அப்போ அதை நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணி பண்ணுவோம் நீங்கள் பாருங்கள் இது தவறு தேர்தல் ஆணையம் செய்திருப்பது தவறு அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டது உண்மைதான் என்று ஆர் கே நகர் எம்எல்ஏ டி டி வி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூர் உட்பட மூன்று தொகுதிகளில் அதிமுக வெற்றி பெற்ற போது நிர்வாகிகள் கொடுத்த இனிப்பை சிறிதளவு சாப்பிட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் நெல்லையில் உள்ள பாபநாசம் மணிமுத்தார் உள்ளிட்ட அணைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருவதால் அணைகளுக்கான நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது பாபநாசம் மனையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் நூற்று இருபது மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது இதனால் வினாடிக்கு மூன்றாயிரம் கனடி தண்ணீருக்கு அணைக்கு வந்து கொண்டிருப்பதால் அணையின் நீர்மட்டம் எட்டு அடி உயர்ந்துள்ளது தற்போது அணையின் நீர்மட்டம் ஐம்பது புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியம் அடியாக உள்ளது 
இதேபோல் மணிமுத்தாறு அணையின் நீர்மட்டம் நான்கு அடி உயர்ந்து எழுபத்து ஆறு அடியாக உள்ளது மலைப்பகுதிகளில் மட்டுமல்லாது தென்காசி செங்கோட்டை அம்பாசமுத்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இதனிடையே நெல்லை மாவட்டம் கலக்காடு தலையணையில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தலையணை ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் மறு உத்தரவு வரும் வரை சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் திருக்குறுங்குடி ஆற்றிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் அதிகபட்ச மழைப்பொழிவை கொடுக்கும் தென்மேற்கு பருவமழை கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கியது இந்த மழை இந்த ஆண்டு எந்த அளவிற்கு கை கொடுக்கும் என்பதை பற்றி விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு இந்தியாவில் தமிழகம் கேரளா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட பெரும்பாலான மாநிலங்களுக்கு மழைப்பொழிவை தரும் தென்மேற்கு பருவமழை இந்த ஆண்டு முன்கூட்டியே தொடங்கி தற்போது வலுப்பெற்றுள்ளது இந்நிலையில் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள நீண்டகால முன்னறிவிப்பின்படி இந்த ஆண்டு சராசரியாக தொன்னூற்றி ஆறு விழுக்காட்டிலிருந்து நூற்றி நான்கு விழுக்காடு வரை மழைப்பொழிவு இருக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட மேற்கு மத்திய மாநிலங்களில் கூடுதல் மழைப்பொழிவு இருக்கும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை தென்மேற்கு பருவ காற்றால் பலன்பெரும் நீலகிரி கோவை தேனி திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் இந்த ஆண்டு இயல்பான மழைப்பொழிவு இருக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது வழக்கமாக ஜூன் முதல் வாரம் தொடங்கும் பருவமழை இந்த ஆண்டு முன்னதாகவே தொடங்கி வலுப்பெற்றுள்ளதாக கூறும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்தர் கடந்த சில ஆண்டுகளை விட இந்த ஆண்டு அதிகமான மழைப்பொழிவை எதிர்பார்க்கலாம் என்கிறார் பொதுவாக நமக்கு வந்து தென்மேற்கு பருவமழை துவங்குவது வந்து என்பது கேரளாவில் பரவலாக மழை பெய்திருக்க வேண்டிய நிலை இருக்க வேண்டும் மேலும் வந்து நமக்கு வந்து காற்றுடைய தென்மேற்கு திசை காற்றின் வேகம் வந்து கீழ் வளிமண்டலத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் குறிப்பிட்ட அளவில் இருக்க வேண்டும் மேலும் வளி வளிமண்டலத்தின் நடுப்பகுதி வரை பரவி இருக்க வேண்டும் இந்த காரணங்களெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கும் பொழுது க இருபத்தி மூதாம் தேதி மே மாதம் துவங்கியது இந்திய அளவில் பொறுத்தவரையில் தென்மேற்கு பருவமழை பொறுத்தவரை தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் இயல்பையை ஒட்டி இருக்கக்கூடியும் என்று சொல்வார்கள் ஐம்பது வருட கால சராசரியை பொறுத்தவரை எண்பத்தொம்பது சென்டிமீட்டர் அது வந்து சராசரி அளவு இந்த வருடம் தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் இயல்பை ஒட்டி இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டு இருக்கிறது கடந்த ஆண்டைப் போல இந்த ஆண்டும் தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை அதிகம் இருக்கும் என கூறும் மழை மற்றும் சூழல் குறித்த ஆய்வாளர் பிரதீப் ஜான் பருவக்காற்றின் வலு குறையும் போது காற்றின் திசை மாறுபாடு மற்றும் வெப்பச்சலனத்தால் தமிழகத்திற்கு அதிக மழை கிடைக்கும் என்கிறார் இந்தியாவில் தமிழக மற்றும் மேற்கு மத்திய மாநிலங்களின் பிரதான மழை ஆதாரமாக திகழும் தென்மேற்கு பருவக்காற்றால் இந்த ஆண்டு மழை பொய்யாமல் பெய்யுமா என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பு தென்மேற்கு பருவமழையால தமிழகத்திற்கு அதிக அளவு மழைப்பொழிவு இல்லை என்றாலும் காவிரி தாமிரபரணி போன்ற தமிழகத்தில் பாயக்கூடிய முக்கிய நதிகளுக்கு நீர் ஆதாரத்தை கொடுக்கறது இந்த தென்மேற்கு பருவமழை தான் எனவே சராசரி அளவை விட இந்த ஆண்டு பருவமழை அதிகமாக இருக்குங்கிற செய்தி விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது ஒளிப்பதிவாளர் தேவனுடன் நெப்போலியன் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு குற்றால அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்ததால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை நீக்கப்பட்டுள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை துவங்கியதால் தென் மாவட்டங்களில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி குற்றாலம் செங்கோட்டை புலியறை பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு தினங்களாக விட்டுவிட்டு மழை பெய்தது இதனால் குற்றால அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்ததால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது அருவியில் நீர்வரத்து குறைந்ததால் பிரதான அருவியான குற்றால மெயின் அருவியின் ஓரத்தில் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது இதனால் இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் அருவியில் உற்சாக குளியலிட்டு மகிழ்கின்றனர் இதமான சூழல் நிலவுவதால் குற்றாலத்தில் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது குளிக்க விடுவாங்க குளிக்கவே உள்ள வெள்ளப்பெருக்கினால தடை போட்டிருந்தாங்க பட் இப்போ ஆக்சுவலாக சண்டே மார்னிங்னால நிறைய ஃபேமிலிஸ் வர்றதுனால இப்போ குளிக்க விட்டுருக்காங்க ஓரமாக இன்னும் குளிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இப்போ குளிச்சிடும் கிளைமேட்டும் அடுத்த ஃபால்ஸ் போகிறோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வந்ததுக்குங்க கிளைமேட் வந்து ஜில்லுன்னு இருக்குது நான் சாரல் லைட்டாக வருது வெயிலும் அடிக்குது இந்த மாதிரி கிளைமேட்டு பார்த்ததில்ல நல்லா தான் இருக்குது என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணோம் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸோடு கடந்த ரெண்டு நாள் மழை குளிக்க விடுவாங்களோ என்னமோ பயந்துட்டு தான் வந்தோம் நேற்று மழை குறைஞ்சதுனால இன்னைக்கு காலையில் குளிக்க விட்டுருக்காங்க நல்லா இருக்குது கிளைமேட்டும் நல்லா இருக்குது நல்லா என்ஜாய் பண்ணுதோம் ரொம்ப சந்தோஷம் 
மழை காரணமாக கொடைக்கானலில் குழுமை அதிகரித்துள்ளதால் வார விடுமுறையை கொண்டாட சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து வருகின்றனர் பைன் பாரஸ்ட் மோயர் சதுக்கம் குணா குகை பில்லர் ராக் பசுமை பள்ளத்தாக்கு போன்ற முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படுகிறது நகரின் மையப்பகுதியில் உள்ள பிரையின் பூங்காவில் மலர் கண்காட்சி முடிந்தும் செடிகளில் அதிக அளவு பூக்கள் பூத்து குலுங்குவது சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது இதனால் பூக்கள் முன்பு நின்று செல்பி எடுத்து வருகின்றனர் நட்சத்திர ஏரியில் சைக்கிள் சவாரி செய்தும் குதிரை சவாரி செய்தும் படகு சவாரி செய்தும் மகிழ்ந்தனர் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கையை இரண்டு மடங்காக உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் மாநாடு சீனாவின் கிங்டோங் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது இதில் அமைப்பின் முழுநேர உறுப்பினராக கடந்த ஆண்டில் சேர்க்கப்பட்ட இந்தியா சார்பில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டுள்ளார் இன்று காலை தொடங்கிய மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் தீவிரவாதத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு எதிர்பாராத உதாரணமாக ஆப்கானிஸ்தான் திகழ்வதாக தெரிவித்தார் எனினும் அங்கு அமைதியை ஏற்படுத்த அதிபர் அஷ்ரப் கனி சிறப்பான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் இதற்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள அனைவரும் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி கேட்டுக் கொண்டார் இந்தியாவுக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கையில் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு நாடுகளில் இருந்து வருவோரின் அளவு ஆறு விழுக்காடாக மட்டுமே இருப்பதாகவும் இதனை இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் நமது ஒன்றுபட்ட கலாச்சாரங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை அதிகரித்தால் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்று பிரதமர் மோடி கூறினார் भारत में विदेशी यात्रियों का केवल सिक्स परसेंट एस देशों से आता है इसको आसानी से दो गुना किया जा सकता है हमारी साझा और संपन्न सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता एस देशों और भारत के बीच पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है अतः हम एक एस फूड फेस्टिवल और साझा बुद्धिस्ट हेरिटेज हेरिटेज की प्रदर्शनी का भारत में आयोजन करेंगे ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் ஊடுருவ முயன்ற ஐந்து பயங்கரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் குப்வாரா மாவட்டம் கேரன் செக்டாரில் பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவ முயன்றுள்ளனர் அப்போது பயங்கரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே துப்பாக்கிச் சூடு நடந்துள்ளது இதில் ஐந்து பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் இதனையடுத்து அந்த பகுதியில் பாதுகாப்பு படையினர் கண்காணிப்பு பணியை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு குப்வாரா மாவட்டத்தில் உள்ள எல்லையோர மக்களை உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அம்மாநில முதலமைச்சர் மெஹபூபா முப்தி ஆகியோர் சந்தித்திருந்த நிலையில் அந்த பகுதியில் ஊடுருவல் முயற்சி நிகழ்ந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பம் விநியோகம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நாளை தொடங்குகிறது தமிழகத்தில் தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வு அடிப்படையில் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் கல்வியாண்டு மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது இதில் அரசு மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள இடங்களில் பதினைந்து சதவீதம் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது மீதமுள்ள எண்பத்து ஐந்து சதவீத இடங்கள் தனியார் மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் மற்றும் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களை நிரப்புவதற்கான விண்ணப்ப விநியோகம் நாளை தொடங்கி பதினெட்டாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது தமிழகத்தில் உள்ள இருபத்தி இரண்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரியில் தினமும் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை விண்ணப்ப விநியோகம் நடைபெறும் மேலும் டபிள்யூ 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 டாட் டி என் ஹெல்த் டாட் ஆர்கனைசேஷன் மற்றும் டபிள்யூ 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 டாட் டி என் மெடிக்கல்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ் டாட் ஆர்கனைசேஷன் என்ற இணையதளங்களில் இருந்தும் விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை பத்தொன்பதாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்குள் நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ மருத்துவ கல்வி இயக்ககம் அலுவலகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளின் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு ஐநூறு ரூபாயும் சுயநிதி நிர்வாக ஒதுக்கீட்டிற்கான விண்ணப்ப கட்டணம் ஆயிரம் ரூபாயும் செலுத்த வேண்டும் ஒவ்வொரு சிறப்பு ஒதுக்கீட்டிற்கும் நூறு ரூபாய் வரைவு காசோலையை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும் தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஐட்டின் விரைவு செய்திகளை பார்ப்போம் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே சரக்கு ரயிலின் எட்டு பெட்டிகள் தடம் புரண்டன சென்னையில் இருந்து பெங்களூர் சென்ற சரக்கு ரயில் சேவூர் அருகே தடம் புரண்டது தடம் புரண்ட எட்டு பெட்டிகளும் 
பொருட்களுடன் இருந்ததால் மீட்பு பணிகள் மேற்கொள்வதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது மீட்பு பணிகளில் ரயில்வே ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் இந்த பணி மாலை வரை நீடிக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சரக்கு ரயில் தடம் புரண்டதால் மாற்று தண்டவாளத்தில் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன இதனால் ரயில் சேவையில் காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி திருபுவனை மதகடிப்பட்டு அருகே உள்ள விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கியில் அடையாளம் தெரியாத கும்பல் கொள்ளையடிக்க முயற்சி செய்துள்ளது மதகடிப்பட்டில் உள்ள திருபுவனை விவசாயிகள் கூட்டுறவு சங்க வங்கி செயல்பட்டு வருகிறது இந்த வங்கியில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் நிலம் நகை போன்றவற்றை அடகு வைத்து கடன் பெற்றுள்ளனர் இந்நிலையில் நேற்று நள்ளிரவில் வங்கியில் நுழைந்த கும்பல் லாக்கரில் வைக்கப்பட்டிருந்த மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நகை பணத்தை கொள்ளையடிக்க முயன்றுள்ளது ஆனால் லாக்கரை உடைக்க முடியாமல் அங்கிருந்து ஏமாற்றத்துடன் வெளியேறிய கொள்ளையர்கள் அருகில் இருந்த வீடுகளில் தங்களது கைவரிசையை காட்டியுள்ளனர் நீட் தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் ஜூலை முதல் வாரத்தில் தொடங்கப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் நாற்பத்தி ஒரு புள்ளி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கூடுதல் கட்டணம் கட்டுவதற்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மருத்துவ படிப்பிற்கான கட் ஆஃப் மதிப்பெண் நாளை வெளியிடப்படும் என தெரிவித்தார் திண்டுக்கல் சிறுமலையில் வசிக்கும் பழியர் பழங்குடியின மக்கள் குடிநீருக்காக தினமும் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து செல்கின்றனர் சிறுமலையில் ஐம்பது பழியர் பழங்குடியின குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் நீண்ட காலமாகவே குடிநீர் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இவர்கள் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று பாறையில் உள்ள சுனையில் கிடக்கும் ஊற்று தண்ணீரை பிடித்து வருகின்றனர் சில தனியார் தோட்டங்களுக்கு சென்றும் தண்ணீர் எடுக்கும் நிலை உள்ளது அரசு சார்பாக அமைக்கப்பட்ட கிணற்றையும் வனத்துறையினர் மூடிவிட்டதாக குற்றம் சாட்டும் மக்கள் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர் சென்னையில் பெட்ரோல் விலை இருபத்தி ஆறு காசுகளும் டீசல் விலை பத்தொன்பது காசுகளும் குறைக்கப்பட்டுள்ளன பெட்ரோல் டீசல் விலை தொடர்ந்து பனிரெண்டாவது நாளாக குறைந்துள்ளது இதன்படி சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு இருபத்தி ஆறு காசுகள் குறைந்து எழுபத்து ஒன்பது ரூபாய் அறுபத்து ஒன்பது காசுகளாக உள்ளது இதேபோல் டீசல் விலை பத்தொன்பது காசுகள் குறைந்து எழுபத்து ஒரு ரூபாய் எண்பத்து ஒன்பது காசுகளாக உள்ளது கடந்த பனிரெண்டு நாட்களில் பெட்ரோல் விலை ஒரு ரூபாய் எழுபத்து நான்கு காசுகளும் டீசல் விலை ஒரு ரூபாய் இருபத்து ஒன்பது காசுகளும் குறைக்கப்பட்டுள்ளன நாடு முழுவதும் சந்தேகத்திற்கு உரிய வகையில் செயல்படும் ஒரு லட்சத்து பதிமூன்று நிறுவனங்களின் பட்டியலை தீவிர நிதி மோசடி புலனாய்வு அமைப்பு தயாரித்துள்ளது பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் திரும்ப பெறப்பட்ட காலத்தில் கருப்பு பணத்தை மாற்றுவதற்கு போலி நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்டன இந்த நிறுவனங்கள் மூலம் வரி ஏய்ப்பு செய்து பதுக்கி வைக்கப்பட்ட பணம் கணக்கில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது இதில் நீண்ட காலமாக எந்த வர்த்தக நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடாமல் போலியாக செயல்படும் இரண்டு லட்சத்து ஒன்பது நிறுவனங்கள் கண்டறியப்பட்டு அதில் ஒரு லட்சத்து பதிமூன்று நிறுவனங்களின் பட்டியலை தீவிர நிதி மோசடி புலனாய்வு அமைப்பு தயாரித்துள்ளது அந்த நிறுவனங்கள் மூலம் கருப்பு பணம் பதுக்கப்பட்டு இருக்கலாம் என மத்திய அரசு கருதுகிறது மகப்பேறு கால உயிரிழப்புகள் தடுப்பில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி அபாரமாக உள்ளதாக யுனிசெப் நிறுவனம் பாராட்டியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்தியாவில் மகப்பேறு கால இறப்புகளை தடுக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையால் இறப்புகள் இருபத்தி இரண்டு சதவீதம் குறைந்துள்ளன என யுனிசெப் நிறுவனத்தின் இந்திய பிரிவு தலைவர் யாஸ்மின் அலி தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் ஒரு லட்சம் குழந்தைகளுக்கு நூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் இறந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு காலத்தில் மகப்பேறு கால இறப்புகளை தடுக்கும் நடவடிக்கையால் ஒரு லட்சம் குழந்தைகளுக்கு நூற்று முப்பதாக குறைந்ததாக அவர் கூறினார் வீடுகளில் பிரசவம் அதிகம் நடக்கும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் மகப்பேறு கால இறப்புகள் முப்பது சதவீதம் குறைந்துள்ளன என்றும் யாஸ்மின் அலி தெரிவித்துள்ளார் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் கைதிகளுக்கு போதை மருந்து விற்பனை செய்த சிறை மருத்துவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் மேற்குவங்கத்தில் உள்ள அலிப்பூர் சிறைச்சாலையில் பணிபுரிந்த சிறை மருத்துவர் அமித் வா மீது கைதிகளுக்கு போதை மருந்து கொடுப்பது உட்பட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் கூறப்பட்டு வந்தன இந்த நிலையில் சிறையில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின் போது கைதிகளுக்கு போதைப் பொருள் விற்பனை செய்து வந்தது கண்டறியப்பட்டது மேலும் கைதிகளுக்கு மது பாட்டில்கள் செல்போன்கள் விற்பனை செய்ததும் கண்டறியப்பட்டது இதனையடுத்து சிறை மருத்துவர் அமித்வா சவுதாரியை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் அவரை நாளை வரை போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க அலிபூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மிர்ஜாபூரை சேர்ந்த வயதான மூதாட்டி ஒருவர் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறார் படிக்காத இந்த மூதாட்டி காவல் நிலையங்களில் தொலைபேசி எண்களை கேட்டால் வினாடிகளில் கூறுகிறார் எந்த காவல் நிலையத்தின் எண்ணை கேட்டாலும் உடனடியாக இந்த மூதாட்டியிடமிருந்து பதில் வருகிறது பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் தோற்று விடுவான் என ஆசிரியர் கணித்திருந்த மாணவர் ஐம்பத்தி ஒரு விழுக்கா
ஆசிரியரின் கணிப்பை முறியடிப்பதற்காக கடுமையாக படித்து வெற்றி பெற்ற மாணவருக்கு மாலை அணிவித்து உடன்படிக்கும் மாணவர்களும் நண்பர்களும் ஊர்வலமாக அழைத்து சென்றனர் மும்பையின் துணை நகர் பகுதியில் இந்த நிகழ்வு நடந்துள்ளது தூத்துக்குடியில் அனைத்து சட்ட விதிகளையும் மீறி துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எப்போதும் அச்சத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பதாகவும் முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் தமிழக அரசு மற்றும் மத்திய அரசை கடுமையாக விமர்சித்தார் பத்து ஆண்டு கால ஐக்கிய முற்போக்கு ஆட்சிக் காலத்தில் மக்கள் உரிமைகள் பறிக்கப்படவில்லை என கூறிய அவர் நான்கு ஆண்டு கால பாஜக ஆட்சியில் மக்கள் அச்சத்தில் வாழ்ந்து வருவதாக கூறினார் ஒரு அரசு என்று அமைந்தால் அந்த அரசு அந்த அரசை விமர்சிக்கக்கூடிய உரிமை உங்களுக்கு இருக்கு அந்த உரிமையை பயன்படுத்தி மறியல் செய்யக்கூடிய உரிமை போராட்டம் செய்யக்கூடிய உரிமை கண்டிக்கக்கூடிய உரிமை எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு ஆனால் அந்த பத்தாண்டு காலத்தில் யாரும் அச்சத்தில் இருந்ததாக ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சூடு விதிகளை மீறி நடத்தப்பட்டிருப்பதாக ப சிதம்பரம் குற்றம் சாட்டினார் இதற்காக தமிழக அரசு பதவி விலக வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார் பெருநிறுவன முதலாளிகள் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அரசியல்வாதிகளுக்கு பயந்து தமிழக முதலமைச்சர் அச்சத்தில் வாழ்ந்து வருவதாகவும் ப சிதம்பரம் கூறினார் சேகர் ரெட்டி வீட்டில் கைப்பற்றப்பட்ட பணம் என்ன ஆனது எனவும் அந்த வழக்கின் விசாரணை எந்த நிலையில் உள்ளது என்றும் ப சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பினார் கள்ள நோட்டு அடிக்க முடியாத அம்சங்களுடன் புதிய ரூபாய் நோட்டுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு கூறியிருந்த நிலையில் கோவையில் புதிய இரண்டாயிரம் ரூபாய் கள்ள நோட்டுகள் அச்சடித்து புழக்கத்தில் விடப்பட்டுள்ளதாக ப சிதம்பரம் தெரிவித்தார் பத்து ஆண்டு கால காங்கிரஸ் ஆட்சியில் விவசாயத்துறையின் வளர்ச்சி நான்கு புள்ளி ஒரு சதவீதமாக இருந்ததாகவும் ஆனால் தற்போதைய நான்கு ஆண்டு கால ஆட்சியில் விவசாயத்தின் வளர்ச்சி இரண்டு புள்ளி ஒரு சதவீதமாக குறைந்துவிட்டதாகவும் சிதம்பரம் குற்றம் சாட்டினார் மீண்டும் மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்தால் ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கும் முறை திருத்தி அமைக்கப்படும் என ப சிதம்பரம் உறுதியளித்தார் உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதார கூட்டமைப்பான ஜி செவன் அமைப்பில் இருந்து அமெரிக்கா தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கனடா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் இத்தாலி ஜப்பான் ஜெர்மனி ஆகிய ஏழு நாடுகளின் ஜி செவன் உச்சி மாநாடு கனடா நாட்டின் லமல்பே நகரில் நடைபெற்றது மாநாட்டின் போது உக்ரைன் நாட்டை ஆக்கிரமித்ததால் ஜி எயிட் கூட்டமைப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ரஷ்யாவை மீண்டும் கூட்டமைப்பில் சேர்க்க வேண்டும் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் வலியுறுத்தினார் இதை பிற நாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மேலும் உருக்கு அலுமினிய மீதான அமெரிக்காவின் இறக்குமதி வரைக்கும் மற்ற நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன இதனிடையே சிங்கப்பூரில் நடைபெறவிருக்கும் வடகொரிய அதிபருடனான பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்பதற்காக டிரம்ப் கூட்டத்தில் இருந்து பாதியிலேயே கிளம்பி சென்று விட்டார் மாநாட்டின் நிறைவில் வெளியிடப்பட்ட கூட்டு அறிக்கையில் ஜி செவன் நாடுகளுக்கு இடையே வர்த்தக ஒத்துழைப்பு ஏற்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது எனினும் இதை ஏற்க முடியாது என தனது டுவிட்டர் பதிவில் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் மாநாட்டின் போது மிக சாந்தமாக இருந்த கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தற்போது மாற்றி பேசி வருவதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதன் மூலம் ஜி செவன் கூட்டமைப்பில் இருந்து அமெரிக்கா தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஜி செவன் நாடுகளின் கூட்டமைப்பில் எடுக்கப்படும் முடிவுகளுக்கு எதிராக கனடாவில் மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டம் நடைபெற்றது ஜி செவன் மாநாட்டால் உலக நாடுகளுக்கு எந்த பயனும் இல்லை என கூறிய அவர்கள் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பை கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வரவேற்றதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர் பதாகைகளை கையில் ஏந்தியபடி போராட்டம் நடத்திய அவர்கள் கண்டன முழக்கங்களையும் எழுப்பினர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு